we are going to discuss about object oriented programming system concepts oops concepts okay ee ardham ayaka mana mana pega ki sambandhinchinavi deento match chestu nerchukovali okay this is generic it is not only related to pega manam ekkadi kelina ee concepts untayi okay c language cpp nerchukunna java nerchukunna c sharp vb python atla annitlo ee concepts untayi so pega anedi java based ga develop chesaru kabatti business logic ki kachithanga ee concepts vaadu undali manam kuda create edanna chesina appudu ee concepts vaadali so that's why we are going to learn this okay so deentlo first one encapsulation e kavalo anta varike cheptha present then tarvat after that inheritance second concept vachi inheritance encapsulation inheritance deeniki deeniki matlalo technical ga idi kuda maatladali actually okay idi object oriented programming lo నార్మల్ గా దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసిన దగ్గర ఉంటది బట్ స్టిల్ వీ నీడ్ టు లర్న్ దిస్ ఎన్కాప్సులేషన్ క్లాస్ ఇన్హెరిటెన్స్ సి ఎన్కాప్సులేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఓకే సో గ్రూపింగ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫంక్షనాలిటీస్ సో దీనికి ఏమంటే ఫంక్షనాలిటీస్ ప్లస్ యాట్రిబ్యూట్స్ అనొచ్చు యాట్రిబ్యూట్స్ ఓకే ఎన్కాప్సులేషన్ group of function it's a unit it's a unit structure okay unit structure anmadu it's a unit structure having some group of functionalities plus attributes even encapsulation ante suppose oka medicine a capsule iskondi okay oka tablet untada medicine cap untada dani capsule antam kada aa capsule lo em em untay ante chaala components untay anamata chemical components ayedu untayo combination of chemical components untay ఈ కెమికల్ కాంపనెంట్స్ కాంబినేషన్ అంతా కలిసి ఒక క్యాప్సిల్ అవుతుంది కదా సో దట్ ఈస్ ఎన్కాప్సులేటెడ్ యూనిట్ అనమాట అదొక ఎన్కాప్సులేటెడ్ యూనిట్ ఆ ఎన్కాప్సులేటెడ్ యూనిట్ కి ఒక ప్రాపర్ బిహేవియర్ ఉంటది ఓకే అవన్నీ కలిపి ఆ టాబ్లెట్ తయారు చేస్తేనే అది ఒక ప్రాపర్ ఫంక్షన్ ఒక ప్రాపర్ గా ఒక ఫంక్షన్ పెర్ఫామ్ చేస్తుంది అనమాట అది ఓకే సో దానికి ఒక ప్రాపర్ ఫంక్షనింగ్ ఉంటది సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ల్యాప్టాప్ తీసుకోండి so laptop anedi it is going to provide some proper functional behavior deeniki oka proper functional behavior aithe undi kani ee laptop anedi enti mana kanipiche laptop it is just an encapsulated unit kani original ga ee functional processing anta chese manam chuse ee payindi ga deen lopala em unnai cpu okay motherboard okay bus related ram hard disk ssd విజువల్ స్క్రీన్ అవుతుంది సో ఇవన్నీ ఫంక్షనల్ కాంపనెంట్స్ అనమాట సో ఈ ఫంక్షనల్ కాంపనెంట్స్ అన్ని టుగెదర్ వర్క్ అయినప్పుడు మాత్రమే దానికి ఒక స్పెసిఫిక్ బిహేవియర్ వస్తుంది సో ఎన్కాప్సులేషన్ కి ఎగ్జాంపుల్ ట్యాబ్లెట్ అనుకోవచ్చు ఈ ఈ ల్యాప్టాప్ కూడా ఎన్కాప్సులేటెడ్ యూనిట్ సో యాజ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్ మనం కూడా ఒక ఎన్కాప్సులేటెడ్ యూనిట్ ఓకే సో మనం పై కనిపించేది మా ఏం చేయదు యాక్చువల్ గా లోపల ఉంటాయి అనమాట ఫంక్షనల్ కాంపనెంట్స్ ఓకే సో బ్రెయిన్ గాని ఓకే హార్ట్ కిడ్నీస్ లివర్ ఇవన్నీ కలిసి పనిచేస్తే కోఆర్డినేటివ్ గా దెన్ ఒక ప్రాపర్ స్పెసిఫిక్ అవుట్పుట్ బిహేవియర్ అనేది ఉంటది ఓకే సో దట్స్ హౌ ఎవ్రీథింగ్ దట్ వి సీ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఇప్పుడు ఆ ఏసీ తీసుకోండి ఓకే ఆ ప్రొజెక్టర్ తీసుకోండి టీవీ తీసుకోండి మన వెహికల్స్ తీసుకోండి ఆల్ దీస్ ఆర్ ఎన్కాప్సులేటెడ్ యూనిట్స్ ఓకే ఏ ఫంక్షనల్ కాంపనెంట్స్ అయినా ఏ ఫంక్ ఏదైనా ఒకటి ఫంక్షనల్ బిహేవియర్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది స్పెసిఫిక్ గా అంటే ఖచ్చితంగా దాంట్లో చాలా ఫంక్షనల్ కాంపనెంట్స్ కలిసి పనిచేస్తుంటాయి ఓకే ఇప్పుడు కార్ తీసుకున్నా అంతే కదా కార్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షనల్ కాంప ఫంక్షనల్ యూనిట్ స్ట్రక్చర్ యాక్చువల్ కార్ అలా ఒక కార్ జస్ట్ అలా ఒక ఏంటంటే ఒక డొల్లగా కార్ పెట్టాం అనుకోండి అక్కడ దానికి ఏమైనా బిహేవియర్ ఉంటుందా దాని లోపల ఉన్న ఫంక్షనల్ కాంపనెంట్స్ అన్ని కలిసి పనిచేస్తేనే ఓవరాల్ బిహేవియర్ మనం కార్ గా చూస్తాం అంతే కదా సో దట్స్ అన్ ఎన్కాప్సులేటెడ్ యూనిట్ అదొక ఎన్కాప్సులేటెడ్ యూనిట్ సో అట్లాగే ప్రోగ్రామింగ్ లో కూడా నార్మల్ గా ప్రోగ్రామింగ్ గురించి మాట్లాడితే చాలా డిఫరెంట్ ఫంక్షనాలిటీస్ ని రాసి ఆ ఫంక్షనాలిటీస్ అన్ని ఒకదానితో ఒకటి కోఆర్డినేటివ్ గా వర్క్ అయ్యేలాగా విఆర్ నౌ గోయింగ్ టు రూఫ్ దెమ్ ఇన్ టు వన్ సింగిల్ యూనిట్ స్ట్రక్చర్ ఒక సింగిల్ యూనిట్ స్ట్రక్చర్ లో పెట్టుకుంటాం 
అట్లా పెడితే ఓవరాల్ గా ఈ యూనిట్ స్ట్రక్చర్ తో మాట్లాడితేని అది ఎన్కాప్సులేటెడ్ యూనిట్ అయి దానికి ప్రాపర్ బిహేవియర్ ఉంటది అవుటర్ స్ట్రక్చర్ లేదనుకోండి ఇట్ విల్ నాట్ బి హ్యావింగ్ ఎ ప్రాపర్ మీనింగ్ ఇట్ విల్ నాట్ బి ఈవెన్ గుడ్ ఓకే అది కంపల్సరీ ఎక్కడైనా కానీ మన హ్యూమన్ బాడీ అయినా అంతే ల్యాప్టాప్ అయినా అంతే కార్ అయినా అంతే అవుటర్ స్ట్రక్చర్ త్రీ సైజ్ చూసుకోండి దట్స్ నాట్ ఎ ప్రాపర్ వన్ ఓకే సో అంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేసే ఫంక్షనాలిటీస్ డిఫైన్ చేసే యాట్రిబ్యూట్స్ అన్ని ఒక ఎన్కాప్సులేటెడ్ యూనిట్ లో పెట్టుకోవాలి సో దట్స్ వాట్ డిఫైన్డ్ బై ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ సిస్టమ్ ఓకే మీకు కనుక ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఉంటే ఆ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో ఫంక్షనాలిటీస్ ప్లస్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఉంటే వాటిలన్నిటినీ విడివిడిగా కాకుండా కలిపి ఒక సింగిల్ యూనిట్ స్ట్రక్చర్ లో ఒక స్పెసిఫిక్ బిహేవియర్ వచ్చేలాగా ఒక స్పెసిఫిక్ బిహేవియరల్ అవుట్పుట్ ప్రొడ్యూస్ చేసే అన్ని కలిపి ఒక యూనిట్ లో ఉండాలి ఆ యూనిట్ ని ఎన్కాప్సులేటెడ్ యూనిట్ అంటాం అలా డిజైన్ చేయాలి అలా డిజైన్ చేయడానికి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో అంటే ఈ ఎన్కాప్సులేషన్ అనే దానికి లాంగ్వేజ్ లో రియాలిటీగా వచ్చింది ఏంటి క్లాస్ ఇప్పుడు క్లాస్ డెఫినేషన్ ఏంటి సేమ్ ఇంతే ఇదే క్లాస్ డెఫినేషన్ ఎన్కాప్సులేషన్ ఇస్ ఎ కాన్సెప్ట్ నేమ్ ఎక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ సిస్టమ్ లో ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ సిస్టమ్ ని ఫాలో అవుతూ మనం ఓన్ గా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ని డెవలప్ చేయొచ్చు మనం కొంతమంది సిపిపి డెవలప్ చేశారు ఇంకొకళ్ళు జావా అని డెవలప్ చేశారు ఇంకొకళ్ళు సి షార్ప్ అని డెవలప్ చేశారు వేరే వాళ్ళు విబి అని డెవలప్ చేశారు వేరే వాళ్ళు పైతాన్ అని డెవలప్ చేశారు ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అన్ని ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ సిస్టమ్ కాన్సెప్ట్ ని ఫాలో అయ్యి బిల్డ్ చేసినాయి ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ సిస్టమ్ ని ఫాలో అయ్యి బిల్డ్ చేసి ఉంటే ఎన్కాప్సులేషన్ అని ఏదైతే అక్కడ చెప్పారో అది ప్రోగ్రామింగ్ లో వచ్చి ఉండాలిగా ఉండాలిగా సో దట్స్ వాట్ దే కాల్ ఇట్ యాజ్ క్లాస్ సో జావా అనేది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ సిస్టమ్ ని బేస్ చేసుకున్న ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ దాన్ని వాడారు దాన్ని యూజ్ చేశారంటే ఖచ్చితంగా జావాలో ఎన్కాప్సులేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఉండాలి సో ఎన్కాప్సులేషన్ ఇస్ మీన్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ జావా ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ క్లాస్ ఇప్పుడు ఏదైనా క్లాస్ ఉందనుకోండి జన్ అక్కడ డెఫినేషన్ చెప్తున్నా పెగాలో కాదు అక్కడ ఎట్లా ఉంటది క్లాస్ ఇప్పుడు క్లాస్ ఉంది అంటే ఏదైనా ఒక ఎన్కాప్సులేటెడ్ యూనిట్ ఉంది అనుకోండి ఖచ్చితంగా దానికి ఒక పేరు ఉంటుందిగా మీరు అన్ని ఒక డిఫరెంట్ ఫంక్షనాలిటీస్ ప్లస్ యాట్రిబ్యూట్స్ ని కలిపి ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు ఇంజన్ ఉంది ఇంజన్ పెట్రోల్ ట్యాంక్ వీల్స్ స్టీరింగ్ గేర్ బాక్స్ ఇవన్నీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫంక్షనల్ కాంపనెంట్స్ ఇవన్నీ కలిసి వర్క్ అవుతాయి ఇవన్నీ తీసుకొచ్చి ఒక యూనిట్ స్ట్రక్చర్ లో పెట్టాం దానికి ఏదో పేరు పెట్టాలిగా దట్ మే బి ఏదర్ కార్ ఆర్ బైక్ ఇప్పుడు అయితే స్టీరింగ్ గేర్ బాక్స్ అన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి కార్ అనుకుందాం కాస్త సో ఇప్పుడు కార్ ఉంది కాబట్టి సో అండ్ క్యాప్స్ రీడింగ్ మొత్తానికి ఒక పేరు ఉండాలి కంపల్సరీ ఇప్పుడు మనం క్లాస్ అని క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి ఖచ్చితంగా ఆ క్లాస్ ఒక పేరు ఉండాలి సపోజ్ క్లాస్ బ్యాంక్ అన్నాను అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ఈ బ్యాంక్ లో ఏమేమి డిఫరెంట్ ఫంక్షనల్ కాంపనెంట్స్ ఉండొచ్చు ఏమేమి ఉండొచ్చు కస్టమర్ డీటెయిల్స్ డిపాజిట్ డిపాజిట్ అనేది ఏంటి ఒక స్పెసిఫిక్ ఫంక్షనాలిటీ అంతేనా కాదా ఓకే డిపాజిట్ అనేది ఒక స్పెసిఫిక్ ఫంక్షనల్ కాంపనెంట్ ఓకే అంటే డిపాజిట్ చేయడానికి మనీ డిపాజిట్ చేసాం అనుకోండి ఈ ఫంక్షనల్ కాంపనెంట్ రన్ అయ్యి ఈ క్లాస్ లో దీంట్లో ఇంకా వేరే చిన్న చిన్న ఫంక్షనల్ కాంపనెంట్స్ ఉండొచ్చు ఓకే ఇది వేరే దాంతో ఇప్పుడు డిపాజిట్ చేసినప్పుడు డిపాజిట్ కోర్ డిపాజిట్ కి సంబంధించిన ఒక ఫంక్షనల్ కాంపనెంట్ ఉంది ఓకే సో విత్డ్రా చేసాం అనుకోండి సో విత్డ్రా అనే ఒక ఫంక్షనల్ కాంపనెంట్ ఉంటుంది మనీ విత్డ్రా చేసేటప్పుడు సో అది ఒక స్పెసిఫిక్ ఫంక్షనాలిటీ ఓకే సో వీటితో కోఆర్డినేట్ అవుతూ ఇంకా చాలా ఉండొచ్చు ఓకే ఇప్పుడు డిపాజిట్ అయినా విత్డ్రా అయినా పోస్టింగ్ అని ఉంటుంది పోస్టింగ్ అంటే ఏంటి సపోజ్ ఇప్పుడు నేను బ్యాంక్ వెళ్ళి జస్ట్ డైరెక్ట్ గా బ్యాంక్ వెళ్ళి నేను మనీ డిపాజిట్ చేశాను అనుకోండి నేను డిపాజిట్ చేసిన పది నిమిషాల తర్వాత కానీ నా అకౌంట్ లోకి రాదు ఎందుకని క్యాషియర్ మనీ తీసుకొని డిపాజిట్ చేస్తాడు క్యాషియర్ డిపాజిట్ చేసి కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మేనేజర్ ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళు పోస్టింగ్ చేయాలి నార్మల్ అమౌంట్స్ అనేటికి ఆటోమేటిక్ పోస్టింగ్ ఉంటది మనం కొంచెం పెద్ద అమౌంట్లు డిపాజిట్ చేసినప్పుడు ఇది క్లారిటీగా అర్థమైంది మనం ఓ
ఒక యాట్రిబ్యూట్ ఉండొచ్చు ఏంటిది అమౌంట్ అమౌంట్ అనే ఒక యాట్రిబ్యూట్ ఉంది ఈ అమౌంట్ అనే యాట్రిబ్యూట్ ఏం చెప్పింది మనం ఎప్పుడైతే డిపాజిట్ చేస్తామో ఎంత అమౌంట్ డిపాజిట్ చేసాము అనేది ఈ యాట్రిబ్యూట్ దగ్గర ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ యాట్రిబ్యూట్ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ అయింది ఈ యాట్రిబ్యూట్ వచ్చి డిపాజిట్ లో యూజ్ అయింది ఈ యాట్రిబ్యూట్ వచ్చి విత్డ్రా లో కూడా యూజ్ అవ్వచ్చు ఓకే అంటే ఓవరాల్ గా ఒక ప్రాపర్ బిహేవియర్ ప్రొడ్యూస్ చేసే క్లాస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఫంక్షనల్ కాంపనెంట్స్ ప్లస్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు కార్ ఉంది ఫంక్షనల్ కాంపనెంట్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఇప్పుడు సెకండ్ గేర్ అన్నాం అనుకోండి దట్ ఈస్ వన్ యాట్రిబ్యూట్ గేర్ నెంబర్ టూ ఈ యాట్రిబ్యూట్ బేసిస్ మీద ఓవరాల్ గా కంట్రోల్ జరిగింది ఓకే గేర్ నెంబర్ ఫోర్ అన్నాం అనుకోండి దాని బేసిస్ మీద ఓవరాల్ గా ఈ క్లాస్ యొక్క బిహేవియర్ కంట్రోల్ జరిగింది అంతే కదా సో ఎంత స్పీడ్ వెళ్ళాలనేది డిఫైన్ అయింది ఓకే సో ఇట్లా క్లాస్ ఏదైనా ఇప్పుడు మనం ఒక బిజినెస్ కి సంబంధించి డిఫరెంట్ ఫంక్షనాలిటీస్ ని క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి ఆ ఫంక్షనాలిటీస్ అన్ని ఫంక్షనాలిటీస్ ప్లస్ యాట్రిబ్యూట్స్ అన్నిటినీ ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలి we have to create inside a class ante oka class lopala functionalities plus attributes untai okay ipudu one day back kelldam ninna kadu monna nenu odilesi antaku mundu roju kelldam so day before yesterday manam discuss chesam emani application gurinchi discuss chesam application gurinchi cheppina appudu em cheppan nenu application ante eman eman nerchukunnam application lopala ఫంక్షనాలిటీస్ ఉంటాయని నేర్చుకున్నాం డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే క్లాస్ లో అప్లికేషన్ కంటైన్స్ ఫంక్షనాలిటీస్ అని కదా నేర్చుకున్నాం కానీ ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాం క్లాస్ కంటైన్స్ ఫంక్షనాలిటీస్ అంటున్నాం సో లాస్ట్ క్లాస్ లో డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే అప్లికేషన్ కంటైన్స్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఇప్పుడు వచ్చేసి క్లాస్ ఈ రెండింటిలో ఏది ట్రూ అంటే బోత్ ఆర్ ట్రూ ఎట్లా అంటే ఈ క్లాసెస్ ఉన్నాయి కదా ఈ క్లాసెస్ అప్లికేషన్ లోపల ఉంటాయి మళ్ళీ క్లాసెస్ ఎక్కడ ఉంటాయి మీకు డే వన్ క్లాసెస్ గురించి తెలియదు కదా అందుకనే హై లెవెల్లో అప్లికేషన్ లోపల ఫంక్షనాలిటీస్ ఉంటాయని చెప్పా ఇప్పుడు కొంచెం లోపలికి వెళ్ళాం కాదు క్లాసెస్ లోపల ఫంక్షనాలిటీస్ ఉంటాయి ఈ క్లాసెస్ అన్ని వెళ్ళి ఎక్కడ ఉంటాయి ఒక అప్లికేషన్ లో మల్టిపుల్ క్లాసెస్ ఉండొచ్చు ఒక్కొక్క క్లాస్ లో మల్టిపుల్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఉండొచ్చు మల్టిపుల్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఉండొచ్చు సో ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా చూస్తే ఫంక్షనాలిటీస్ అన్ని అప్లికేషన్ లోపల ఉన్నట్టే ఓవరాల్ గా ఫంక్షనాలిటీస్ ఎక్కడ ఉంటాయి అప్లికేషన్ లోపల ఉన్నట్టే just see here ఓకే సీ హియర్ ఏదో ఒక డయాగ్రామ్ నార్మల్ డయాగ్రామ్ ఇది ఓపెన్ విత్ పెయింట్ ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఒక అప్లికేషన్ ఈ అప్లికేషన్ లో ఎన్ని క్లాసెస్ ఉన్నాయి టూ క్లాసెస్ క్లాస్ ఏ క్లాస్ బి క్లాస్ ఏ లో ఫంక్షనాలిటీస్ ఉన్నాయి ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూ క్లాస్ బి లో ఎఫ్ ఫోర్ ఎఫ్ త్రీ ఎఫ్ ఫోర్ రెండు ఫంక్షనాలిటీస్ ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షనాలిటీస్ అనేవి ఓవరాల్ గా అప్లికేషన్ లో ఉన్నట్టే అప్లికేషన్ లో ఉన్నట్టే ఎందుకంటే అవి ఉన్న క్లాసెస్ అప్లికేషన్ లోపల ఉన్నాయి కాబట్టి సో దిస్ ఈస్ ఓవరాల్ ఓకే క్లియర్ ఎవ్రీ వన్ సో ఇప్పుడు మనం అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసింది అయితే మనకు తెలుసు వి రియలైజ్ దట్ వి క్రియేటెడ్ అప్లికేషన్ నెక్స్ట్ నా బిజినెస్ కి సంబంధించిన ఫంక్షనల్ కాంపనెంట్స్ కి సంబంధించిన డెవలప్మెంట్ నేను చేయాలి దానికన్నా ముందు ఏం క్రియేట్ చేయాలి మనం ఫంక్షనాలిటీస్ కన్నా ముందు ఇంకోటి ఏం క్రియేట్ చేయాలి ఈ లెవెల్ క్రియేట్ చేస్తాం అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఏ లెవెల్ క్రియేట్ చేయాలి క్లాసెస్ క్రియేట్ చేయాలి తర్వాత క్లాసెస్ లోపల ఫంక్షనాలిటీస్ క్రియేట్ చేయాలి కానీ క్లాసెస్ ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ అయింది క్లాసెస్ ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ అయింది కొన్ని క్లాసెస్ క్రియేట్ అయింది మళ్ళీ కొన్ని మనం మాన్యువల్ గా చేస్తాం ఓకే సో ఈ క్లాసెస్ గురించి మాట్లాడతాను నేను జస్ట్ యాజ్ ఆఫ్ నో విఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ జస్ట్ ఎ క్లాస్ క్లాస్ గురించి మాట్లాడతాను ఎవ్రీ వన్ క్లియర్ సో ఫార్ 